Hola amigos, bienvenidos a un video más, el segundo video del año, en abril. Como sabemos, el café tiene muchísimas utilidades, además de la bebida. Se pueden preparar postres, se pueden preparar dulces y de eso vamos a hablar hoy. Fuimos a buscar algunos productos que tuvieran dentro de sus ingredientes café o que tuvieran sabor a café. Conseguimos algunos productos, no fue fácil, pero logramos encontrar algunos y los vamos a probar en el video de hoy. Pero no los vamos a probar nada más, los vamos a probar y vamos a darle una puntuación de acuerdo a ciertas características como por ejemplo el sabor, el aroma, la presentación, la presentación, claro, y bueno y sin más, empecemos. Bueno, y estos fueron los productos que encontramos. Encontramos una bebida a base de café, una bebida fría, caramelos, eh, helado y una torta o pastel con café. Eh, vamos a comenzar con el helado. Como pueden ver acá. Es un helado con sabor a café. Oh, eso es algo que hay que explicar. No dice que es un helado con café, sino un helado sabor a café. Y es importante explicar que de acuerdo a la FDA, eh, cuando un producto alimenticio su contenido de sabor artificial es mayor al 50% se le suele colocar en, en el empaque en producto sabor A en lugar de producto D por ejemplo en este caso no es un helado de café sino un helado sabor a café eso quiere decir que el 50% o más de su componente saborizante son artificiales Sabe más como a un... Sabe más como a un latte. Como a un latte. No, no es tan fuerte como un flat white o un cappuccino, pero sí es... Pero es un café con leche. Con sí. leche. Uh -huh. Dulce, muy dulce. En cuanto a sabor, está muy agradable, muy refrescante. ¿Qué eh, puntuación le das en cuanto a sabor? De 1 al 10, yo le puedo dar un, un 6, un 7. Eh, bien refrescante. Muy sabroso, muy dulce y sabe más como un latte. Aroma no hay, ¿no? evidentemente aroma en café, no. El color típico, el color de un café latte marrón claro. Y pues bueno, esa es mi puntuación. ¿Qué puntuación le das tú? Siete. Y bueno. O sea, sí me gusta, es muy dulce para mi gusto, pero está rico, sabe, sabe a café. O sea, cumple su promesa de, de venta. Ah, qué bueno. Con referencia al aroma, bueno, no tiene. Eh, la presentación. Es un helado. Normal, una sí, paleta. Sí, un 10. Eh, ¿Color? Eh, un color claro, de, típico de un café latte, así que sí, le puedo dar entre un 8 o un 9. 8. ¿Será que ahora probamos los caramelos? ¿Te parece? Sí, vamos a probar los caramelos. Para que vean acá el, el, si lo conocen. Si lo han probado, nos comentan. Bien, vamos a ver. Carmelitos de café. Ah, mira. Ah, este es un caramelo masticado. Pues bueno, este es el caramelo de café. Típico color marrón del café. No sabe tan mal. Está rico. Igual, al igual que el helado, es como café con leche, ¿sí? uh -huh. me parece, pero más fuerte que el helado, un sabor más fuerte. Mm. Sí, eso lo pueden notar con estos caramelos. El sabor es mucho más fuerte, más intenso, pareciera más que fuera un, un tipo de café instantáneo, uh -huh. muy oscuro, pero sí, o sea, evidentemente sabe a café. Se pega de los dientes. Es muy bueno, pero es muy bueno. Me gustaría. ¿Cuánto le darías al sabor? Mm, yo le daría un 7, sabe a café, 
es un, hay que aclarar que es un dulce, es una, un caramelo masticable, eh, por lo tanto no vas a sentir otros atributos del café, como por ejemplo la acidez o el amargor. Vas a sentir la nota café, pero es el café instantáneo. Es, es muy sabroso, muy rico, muy dulce. ¿Tú? ¿Qué puntuación le darías? Seis. Uh -huh. O sea, me gustó. Sin embargo, creo que para comerlo así se me hace muy pegajoso. Ah, por la textura. Uh -huh. se pega los dientes. Pero el sabor es bien café, obviamente. Pues, muy bueno el caramelito. Bueno, obviamente el aroma no, porque no, no tiene... Bueno, ¿tú sentiste algún aroma? No, nada. Eh, presentación, bueno, es un caramelo no, no hay mucha, mucho que explicar ¿no? Sabemos cómo es un caramelo, el envoltorio Así que presentación, un 10 Ahora pasamos a esta bebida, ¿te parece? Sí, vamos a probar esa bebida esto es una bebida fría, fue muy difícil de conseguir en el empaque, pues bueno, se ven unos granos de café. En cuanto a los ingredientes, para ver si tiene algún tipo de café en específico, pues yo debo estar haciendo viejo, pero ya no debo estar. Son muy pequeños, son muy pequeños. <risa> a ver, eh, leche parcialmente descremada, ta, 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 ta. en cuanto al café, café soluble, pues bueno, ya nos hacen la advertencia de que va a ser café instantáneo. Mira, algo interesante, este, este tipo de bebida es sin lactosa y sin azúcar añadida, de hecho creo que por acá dice que tiene stevia, así que pues bueno, tiene café instantáneo pero por lo menos tiene leche sin lactosa y es endulzado con stevia, eh, bueno agitar antes de, de servir todo. Tenía mucha fe a esta bebida porque pensé que podría ser la que tuviera más sabor a café o más realista, más que se acercara más, pero creo que no. Pero, pero tiene una presentación muy bonita, pero el sabor es verdad. No, no siento que sepa tanto café. Por sabor, ¿cuánto le pondría? <risa> Dos. <risa> está siento muy bien. Porque no está, no está, pero es que no está mal. Pero no sabe a café, o sea, no es que sepa mal, simplemente que ofrece que es una bebida de café, pero no es café, no sabe a café. Tampoco tiene olor a café, entonces. En aroma también. Nada. Nada. Sí, la la presentación le daría 10 porque era la, a la que le tenía más fe de que iba a saber a café. Justamente por su presentación tan bonita, pensé, wow, esto debe ser increíble, pero no. Sí, es muy llamativo, es muy, muy atractivo el empaque, los colores, los granitos de café cayendo sobre la bebida, pero, oye, ¿sabes? Como es una bebida que, bueno, no contiene, o sea, es sin lactosa y tiene stevia, de pronto está hecho para un público que a lo mejor quiere probar un café, pero que no sea un café muy, muy fuerte, fuerte, sino un café un poco más suave. De pronto nosotros no somos De el hecho público. dice capuchino, sabor capuchino. Entonces... Sí, pues, de, de pronto nosotros no somos el público para este producto, pero si de pronto alguien quiere el café, pero no le gusta el café muy fuerte, sino muy suave, y pues bueno, quiere algo 
poco que no tenga tanta azúcar sino que esté bien probablemente pueda ir pueda bien servir. Uh -huh. pero para nosotros pues que esperábamos un sabor a café no <risa> Y el, momento. el momento más esperado. Lo que pasa es que huele muy rico y bueno, huele a café. Bastante. Voy a agarrar acá con crema. Lo bonito de esta torta es que fíjense, está como, como por capas. Una capa de crema, una capa de, de pastel. Está delicioso. Pero lo que tiene el café, no sé si tú lo sientes, el café no es tanto el, uh -huh. el, el pastel como tal, sino la crema. La crema. Creo que es chocolate con... Puedes probar. A ver, un poquito de la crema. La crema. Sí, ¿verdad? Sí, evidentemente es la crema. Muy rica. Sí, bueno. y huele bastante a café. Sí. Muy, muy buena. El sabor, pues bueno. Eh, obtuvimos lo que esperábamos, sabe mucho a café. No se siente un sabor muy artificial, se siente un sabor a café fuerte, pero no artificial. Lo único que creo que no me gusta, y creo que eso en, en, en la presentación, ahí tomaremos nota, es que nos dijeron que era una torta de café y realmente lo que tiene café es la crema. Entonces pues... No es una torta de café en su conjunto, pero sí está muy rica la parte de café que tiene el, el pastel. Ha sido el que más me ha gustado hasta ahora. ¿En cu ¿Cuánto le das de sabor? 9 por sabor. Se siente sí, bastante bueno. el sabor a café. Yo le voy a dar 8 por lo que te comenté, ¿no? Yo esperaba que fuese toda la torta de café, pero tal vez eso no se podría hacer porque entonces sería demasiado. Entonces, pues, los pasteleros sabrán cómo hacen sus cosas. Entonces, pues, le colocaría un 8. La presentación fue, bueno, un pastel, una torta, así que es un 10. Evidentemente, la torta fue uno de los Pasó mejores, la prueba. Fue uno de los mejores productos del café. Bien, nos hubiese gustado conseguir o encontrar más productos de café, pero infelizmente no pudimos conseguir solo estos cuatro productos, pero bueno. Conseguimos eh, de todos los productos, el mejor fue la torta. Y fue el, el que no venía de un proceso tan industrial, sino que fue elaborado en, en, de manera artesanal, digamos. Y pues este que tiene mucho mejor sabor. Me imagino que hacen más pruebas, eh, eh, tal vez ellos utilizaron café realmente. Y pues es el que tuvo mejores resultados para nuestro gusto. Tal vez a ustedes les gusta. Si en sus países ustedes encuentran algún otro producto hecho de café, eh, nos lo pueden hacer saber en los comentarios. Recuerden también darle like a este video si les gustó, suscribirse al canal, activar la campanita. Si eres pastelero y quieres conversar un poco acerca de este tema de los, de los pasteles, también nos puede ser de mucha ayuda lo que nos puedas comentar. Recuerden que también tenemos nuestra cuenta de Patreon donde pueden apoyarnos darnos comentarios, sugerencias, temas para videos, ser parte de la comunidad y ver los videos antes de que se estrene en YouTube. Así que esto es todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Chao. Comenta qué te ha parecido este video y si deseas ver más videos como este. Si te ha gustado, déjanos un like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos. Si deseas apoyar nuestro trabajo, puedes unirte a nuestra cuenta de Patreon donde encontrarás contenido exclusivo. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo video.